শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম ফিক্সড লেন্থ লিস্ট এই পর্বে এসে আমরা দেখবো হচ্ছে ক্রায়েবল লিস্ট তো আমি চলে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও করে তো প্রথমে লিস্ট তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে লিস্ট নামে যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি লিস্ট নামে যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করে ফেললাম দেন এই অবজেক্টটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি এই ভেরিয়েবলের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাই লিস্ট তো এই যে লিস্ট আমি তৈরি করলাম এই লিস্টে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে কিন্তু কোনো সাইজ আমি উল্লেখ করে দেইনি যদি কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে কোনো সাইজ আমরা উল্লেখ করে না দেই তখন সেই লিস্টটাকে বলবো হচ্ছে আমরা গ্রেবল লিস্ট অর্থাৎ এখানে মাই লিস্ট হচ্ছে একটা গ্রয়েবল লিস্ট এখানে চাইলেই আমরা যে কোনো সময় যে কোনো ইন্ডেক্স নাম্বারে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি আবার যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে ভ্যালুকে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি তো এর আগে যখন আমরা ফিক্সড লিস্ট তৈরি করেছিলাম তখন কিন্তু ভ্যালু অ্যাড করার সময় সুনির্দিষ্ট ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়েছিলাম ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো ওয়ান টু থ্রি তো যখন আমরা গ্রয়েবল লিস্ট তৈরি করব তখন এ ধরনের ইন্ডেক্স নাম্বার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তো এই যে মাই লিস্ট এই লিস্টে আমরা ভ্যালু অ্যাড করতে গেলে এই যে লিস্ট ক্লাস আছে এই লিস্ট ক্লাসের একটা মেথড আছে মেথডটার নাম হচ্ছে অ্যাড মেথড শুধু এই অ্যাড মেথডের ভিতরে ডাটা দিয়ে দিলেই হবে ধরুন এই অ্যাড মেথডের ভিতরে আমি ডাটা দিয়ে দিলাম রেইন তার মানে এই লিস্টের মধ্যেই ডাটাটা অ্যাড হয়ে গেল এখন জাস্ট এই লাইনটাই আমি এখানে কপি পেস্ট করছি এই লাইনটাই কপি পেস্ট করছি এখানে আমি এখানে আমি আরও অন্যান্য ডাটাগুলো দিয়ে দিলাম রেইন রূপম তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে রিফাত তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সালিফ তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে নুরাজ তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সবুর ওকে তো এই অবস্থায় যদি আমি এই লিস্টটাকে প্রিন্ট করি এটাকে প্রিন্ট করছি আমি এটাকে প্রিন্ট করছি প্রিন্ট করব কাকে আমি মাই লিস্টকে মাই লিস্টকে যদি আমি প্রিন্ট করে আপনাদেরকে দেবাক করে দেখাই তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে রেইন রূপম রিফাত সালিফ নুরাজ সৌ ডাটাগুলো চলে এসেছে এখন এই যে গ্রয়েবল লিস্ট এই গ্রয়েবল লিস্টের সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এর যে কোনো জায়গাতে আপনি ইচ্ছে করলেই ডাটা অ্যাড করে নিতে পারেন ধরুন আমি এই রেইনের আগে নতুন একটা ডাটা অ্যাড করে নেব রেইনের আগে নতুন একটা ডাটা অ্যাড করে নিলাম রেহানা তো এই যে নতুন ডাটাটা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এই ডাটা অ্যাড করার সময় এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত হবে না হবে কোন ইন্ডেক্সে থাকবে এসব নিয়ে কিন্তু ভাবনা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই আমি এটাকে অ্যাড করে দিয়ে জাস্ট এটাকে দেবাক করছি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ডাটাটা চলে আসলো এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার করবে কি অটোমেটিকলি গ্রয়েবল লিস্ট ইন্ডেক্স নাম্বারগুলোকে নিজেদের মধ্যে সাজিয়ে নেবে এখন আমি যদি মনে করি যে রূপমের পরে এইখানে মাঝখানে অন্য একটা ডাটা আমি অ্যাড করে দেব এখানে আমি ডট অ্যাড দিলাম অ্যাড দিয়ে এখানে দিলাম হচ্ছে আমি সুমাইয়া দিয়ে এটাকে যদি আবার দেবাক করি সরি এটাকে যদি এখন আমি দেবাক করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ডাটাটা এখানে চলে আসলো আবার এই যে যে কোনো জায়গাতে আপনি ইচ্ছে মতো ডাটা অ্যাড করতে পারছেন আবার আপনি যদি মনে করেন যে যে কোনো ডাটা জায়গাতে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ইচ্ছে মতো ডাটা রিমুভ করে দেবেন সেটাও কিন্তু হবে ধরুন আমি এখান থেকে রেইন ডাটাটাকে রিমুভ করে দিলাম যে কোনো একটা জায়গা থেকে ডাটাটাকে রিমুভ করে দিলাম খেয়াল করে দেখুন আবার কিন্তু ওটা রিমুভ হয়ে বাকি ফলাফলগুলো চলে আসলো আবার যে কোনো একটা জায়গা থেকে আমি নুরাজকে ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করে দিলাম দেন আবার ডিবাক করছি খেয়াল করে দেখুন ডাটাটা চলে আসলো এই যে নতুন ডাটা আপনি যখন অ্যাড করছেন আবার পুরোতন ডাটা যে কোনো একটা জায়গা থেকে আপনি ইরেস করে দিচ্ছেন এই যে অ্যাড করার সময় রিমুভ করার সময় কার কত ইন্ডেক্স নাম্বার হবে এই ইন্ডেক্স নাম্বার টাম্বার নিয়ে কিন্তু আপনাকে এখানে কোনো ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে না এটাই হচ্ছে গ্রয়েবল লিস্টের সুবিধা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গাতে একটা নতুন ডাটা অ্যাড করে দেওয়া যায় আবার যে কোনো জায়গা থেকে ডাটা রিমুভ করে দেওয়া যায় আর ডাটা অ্যাড করার পরে এবং রিমুভ করার পরে এর যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা হবে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারটা লিস্ট করে কি নিজে নিজেই ম্যানেজ করে নেয় সেটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন করার কোনো প্রয়োজন হয় না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে